ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் லேண்ட் வித்து ஜிஎம்கே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் நம்பர் டுவெல் மேக்ஸ் அல்ஜிப்ரா வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் டோட்டலாக முப்பது சம்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருந்தோம் அந்த டெஸ்ட்டில் ஓகேவா பதினஞ்சு சம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரிமைனிங் பதினஞ்சு வந்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதுலேயும் மார்க் வந்துட்டு நீங்களாக செஞ்சு செஞ்சு பாருங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசி ஆன்சர் செக் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் கொடுங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபைண்ட் எக்ஸ் அண்டு ஒய் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் சால்வ் பண்ணியும் நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணியும் நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆல்ஜிப்ரா பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம வந்துட்டு பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வச்சு சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஈக்குவேஷன் வச்சு பண்ணலாமா இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நான் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன் 2x எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மூணாவது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஸோ சைனை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சைனை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இதை அடிச்சிடலாம் இப்போ மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு மைனஸ் எழுபத்தஞ்சில் நமக்கு நாற்பத்தஞ்சு போச்சு அப்படின்னா நமக்கு மீதி முப்பது ஓகேவா அப்போ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ டென் த்ரீ சா தேர்ட்டி மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு பத்து ஓகேவா ஸோ எக்ஸோட மதிப்பு பத்து எங்கே இருக்கு இங்கே தான் இருக்குது ஆப்ஷன் சி தான் வந்துட்டு என்னென்னா நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் இல்லை எனக்கு வந்துட்டு இது மட்டும் பார்த்தாது ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒய் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன்லேயே நீங்கள் எக்ஸ் இதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷன் சி தான் வந்துட்டு வரும் ஓகேவா இப்போ அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் பதினேழு ஃபைண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ எக்ஸ் மற்றும் ஒயின் மதிப்பு காண்க ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது அவன் ஆப்ஷன்லேருந்து இல்லை சால்வ் பண்ணியும் நம்ம வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஈஸி நம்ம ஆப்ஷன்லேருந்தே பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டோட இது மைனஸ்னு வருது ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸுக்கு பதில் டூ அப்போ டூ டூஸாக என்ன வரும் நமக்கு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் நமக்கு த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னென்னா நமக்கு வந்துட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் பதினேழுக்கு ஓகேவா நீங்கள் வேணும்னா சால்வ் பண்ணியும் நம்ம வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம் ஒய்யோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சி பார்த்துடலாம் இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் டூ போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு ஒய் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் டூ டூ சா ஃபோர் வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு நமக்கு த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னென்னா கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு பதினெட்டு இதுவும் அதே தான் எக்ஸ் மற்றும் ஒய்யின் மதிப்பு காண்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்துடலாமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாலும் நம்மளுக்கு பத்துன்னு வரும் நாங்கள் பதினெட்டு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்துட்டு தப்பு ஆப்ஷன் பியை வந்துட்டு கூட்டி பாருங்கள் எட்டு ப பதினாலுன்னு வரும் ஸோ அதுவும் தப்பு ஆப்ஷன் சியை கூட்டி பாருங்கள் பத்து கமா எட்டு பதினெட்டு ஸோ அதுதான் என்னென்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் என்னென்னா நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் பத்தொம்போது ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஈக்குவல் டு ஆறு ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதில் நம்ம ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஏக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஏங்கிறத போட போகிறோம் பிக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் பை ஏ அப்படின்னு போட போகிறோம் இப்போது நம்ம ஃபார்ம்லா என்ன ஃபார்ம்லாவில் வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ பி ஈக்குவல் டு நமக்கு இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் என்னென்னா ஃபார்ம்லாம் இப்போ நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போ ஏ
மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது இருக்கலாம் மைனஸ் டூங்கிறது இருக்கலாம் ஏன்னா கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா ஜீரோவுக்கு முன்னாடியே மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ மீதி இருக்கிறத மட்டும் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஓகேவா இப்போ ஆப்ஷன் பியை முதல் நம்ம பண்ணி பார்த்துடலாம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ நமக்கு ஃபோர்னு வரும் டூ ஃபோர்ஸா எயிட்டு மைனஸ் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் வரும் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ நமக்கு மைனஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னு வரும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரணும் ஜீரோன்னு வரணும் இங்கே நம்மளுக்கு என்ன வருது மைனஸ் பதினாலு ப்ளஸ் நாலு நமக்கு மைனஸ் பத்துன்னு வருது ஸோ ஆப்ஷன் பியும் என்னென்னா நமக்கு கிடையாது அப்போ அடுத்து இப்போ ஆப்ஷன் சி மைனஸ் ஒன்னை வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் நமக்கு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டூ அடுத்து பார்த்தோன்னா மைனஸ் நைன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் ஏழு ப்ளஸ் நாலு மூணுன்னு வருது ஸோ இதுவும் என்னென்னா கிடையாது ஆப்ஷன் சியும் என்னென்னா வரல அடுத்து ஆப்ஷன் டி போட்டு பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் டி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இப்போ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு நமக்கு என்ன வரும் அஞ்சு அஞ்சா இருபத்தஞ்சு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ டூ இன்ட்டு நமக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஓகேவா டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நயன் இன்ட்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் வந்துருமா மைனஸ் நயன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் நைன் ஃபைஸாக நமக்கு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஸோ ஒரு த ஒரு ஸ்தானம் அப்போ நாலு புள்ளி அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் நாலு புள்ளி அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஜீரோ வரணும் ஓகேவா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சில் மைனஸ் நாலு புள்ளி அஞ்சு போச்சுன்னா மைனஸ் நாலு புள்ளி ஜீரோன்னு வரும் ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு ஜீரோ அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் என்னென்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த கணக்கு பாருங்க இருபத்தி ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண சம்தான் நான் அப்படியே கொடுத்துருந்தேன் டிவைட் பண்ணுறது எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் சாரி அப்படியே நம்ம வந்துட்டு எழுதிக்கணும் ஓகேவா எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா இதை சாரி மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணணும் எதால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஆன்சரில் இருந்து சால்வ் பண்ணணும்னா ஆன்சரையும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னையும் நீங்கள் மல்டிப்புள் பண்ணணும் மல்டிப்புள் பண்ணிங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லை அப்படின்னா இப்படி சால்வ் பண்ணியும் நீங்கள் வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட எதை மல்டிப்புள் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் கியூப் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் கியூப்பை மல்டிப்புள் பண்ணால் வரும் இப்போ எக்ஸ் கியூப் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் கியூப் என்ன வரும் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப்னு கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ் எக்ஸ்கியூப்பா எப்போதுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே மேலே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கனால அதுக்கு நேராக போடக்கூடாது இதுக்கு நேராக தான் போடணும் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலனா ஜீரோன்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ இது வந்துட்டு மைனஸ் இது வந்து ப்ளஸ் ஸோ இது கேன்சல் ஆயிரும் மீது என்ன இருக்குதுன்னா நமக்கு டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்போ இங்கே மைனஸ் ம பெரிய நம்பர் முன்னாடி மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் இங்கே நாலு எக்ஸ் க்யூப் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ போட்டாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அடுத்த இது பண்ணலாம் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வரணும் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வரணும் அப்படின்னா நம் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வரணும் அப்போ நம்ம எதால் மல்டிப்புள் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரால் மல்டிப்புள் பண்ணணும் ஓகேவா ஆல்ரெடி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கனால டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரால் நம்ம வந்துட்டு மல்டிப்புள் பண்ணணும் அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன வரும் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் இருக்கனால நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு நேராக எழுதக்கூடாது இதை வந்துட்டு ஜீரோவாக வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கக்
அடுத்து இந்த டபுள் பிராக்கெட் அடுத்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஸோ இந்த மாதிரி வரிசையாக வந்துட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணால் தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம அந்த லைன் பிராக்கெட்டை முடிச்சிடலாம் லைன் பிராக்கெட்டை முடிக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா அதை தனியாக ஒரு பிராக்கெட்டில் இருக்க மாதிரி நம்ம வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை தான் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி லைன் பிராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இது என்ன அர்த்தம்னா நம்ம மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா ஸோ இந்த தான் இதோட மீனிங் அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் நம்ம இப்போ எழுத போகிறோம் என்ன அப்படின்னா பி மைனஸ் பி இது என்னென்னா சிங்கிள் பிராக்கெட் ஸோ அதை நம்ம சால்வ் பண்ணி வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இது நம்ம சிங்கிள் பிராக்கெட்டே முடிச்சிடலாம் பி மைனஸ் ஏ இந்த மைனஸ் உள்ளே போச்சுன்னா நமக்கு மைனஸ் பின்னு வரும் மைனஸ் இந்த பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுக்கு பி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ மைனஸ் பி இருக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே நம்ம மைனஸ் இந்த பிராக்கெட்டில் உள்ளதை நம்ம மை இந்த பியை வெளியில் எடுத்தோம்னா மைனஸ் ஓட மல்டிபிள் ஆகும்போது மைனஸ் பி வரும் இந்த இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பியை போட போகிறோம் ஓகேவா மைனஸ் பிராக்கெட்டுக்குள்ள மைன வெளியில் மைனஸ் இருக்குது ஸோ அதோட இது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு வரும் அடுத்து வெளியில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் பி இருக்குது ஸோ இந்த மைனஸோட இதாகும்போது நமக்கு இது மைனஸ் பின்னு மாறும் ஓகேவா அவ்வளோதான் இது முடித்தாச்சு ப்ளஸ் டூ ஏ ஸோ பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இந்த ஃபஸ்ட் அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த பிராக்கெட்டை வந்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ பி மைனஸ் பி கேன்சல் ஆயிரும் நம்மளுக்கு இங்கே ஏ மைனஸ் பி மட்டும் இருக்குது இங்கே வெளியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த பிராக்கெட்டில் பி மைனஸ் பி வந்துட்டு நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா இப்போ மீதி இருக்கிறதெல்லாம் எழுதிடலாம் என்ன இருக்குது இங்கே பி இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஏ இருக்குது இந்த மைனஸோட நம்ம உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணும் இப்போ வந்து இந்த ப்ளஸ் ஏ வந்துட்டு மைனஸ் ஏவாக மாறும் மைனஸ் பி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் பியாக மாறும் ஓகேவா அடுத்து நமக்கு பிளஸ் டூ ஏ அப்படிங்கிறது இருக்கு இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ ஏ அப்படின்னு வரும் ஸோ மைனஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் டூ ஏ வேறு இருக்குது ஸோ இங்கே மைனஸ் டூ ஏ இது ப்ளஸ் டூ ஏ அப்போ இதுவும் என்னென்னா நமக்கு கேன்சல் ஆகிடுது மீதி என்ன இருக்குது அப்படின்னா பி மைனஸ் உள்ளே வந்துட்டு ப்ளஸ் பி இருக்குது ப்ளஸ் பி மைனஸ் பியோட இதாகும்போது நமக்கு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்னு வரும் பி மைனஸ் பி ஜீரோ ஓகேவா ஸோ ஜீரோ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நம்ம எக்ஸாமில் வந்துட்டு ஆப்ஷன் மாறி இருந்துச்சு நான் அதை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இங்கே வந்துட்டு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த பிராக்கெட்டை மட்டும் சால்வ் பண்ணுறத நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இதில் குழப்பாது ஓகேவா அடுத்த கணக்கு இருபத்தி மூணாவது நம்பர் பாருங்கள் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சால்வ் ஃபார் எக்ஸ் எக்ஸை வந்துட்டு சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த கணக்கு பார்த்திங்கன்னா மேலே ரூட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கணும் ஸோ ரூட்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸை ரூட் ஃபா டுவெண்ட்டி ஃபைவாக நம்ம வெளியில் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம இந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம் அப்போ என்ன வரும் எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைஸாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் நமக்கு தேவை எக்ஸ் தான் ஸோ எக்ஸை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு மீதி எங்கிட்ட கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா எட்டில் அஞ்சு போச்சு அப்படின்னா மூணு மூணு ஈக்குவல் டு நமக்கு இருபத்தஞ்சு எக்ஸ்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு அப்போ என்ன கிடைக்கும் மூணு பை இருபத்தஞ்சு ஸோ இதை எந்த வாய்ப்பாடாலையும் அடிக்க முடியாது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னென்னா கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி இருபத்தி நாலு ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் ஈக்குவேஷன் ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்லேருந்து எக்ஸோட வேல்யூவும் ஒய்வ ஒய்யோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி டெசிமலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஒரு மொழியெல்லாம் மாற்றிட்டு நீங்கள் பண்ணனாலும் பண்ணலாம் இல்லை அப்படியே பண்ணனாலும் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாயிண்டில் இருக்கனால நம்ம ஈஸி என்னென்னா வேல்யூவை வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்துட்டு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்துட்டு பெரிய நம்பர் இருக்கனால அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஜீ
ஆறு மூணா நமக்கு பதினெட்டு ஐரண்டா நமக்கு பத்து ஆனா நமக்கு என்ன வருது ஏழு வரல எட்டுன்னு வருது சோ ஆப்ஷன் ஏங்கிறது நமக்கு வந்துட்டு இல்ல ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏ வந்துட்டு வரல இப்ப நம்ம ஆப்ஷன் பி போட்டு பார்க்கலாம் இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இரநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கும்போது நம்ம ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு தான் எடுத்தாகணும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு மைனஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு இன்ட்டு அஞ்சு சோ இந்த மாதிரி எடுக்கணும் இது நமக்கு ஈக்குவல் டு ஏழு வருதான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஆஹ் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு நமக்கு வந்துட்டு அஞ்சு வரும் அப்ப நம்மளுக்கு ஆறு அப்படிங்கும்போது நமக்கு பதினஞ்சுன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு இன்ட்டு அஞ்சு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு புள்ளி ஒன்று இன்ட் அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சா பத்து ஸோ நமக்கு பத்து புள்ளி அஞ்சுன்னு வரும் ஓகேவா இதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கல ஏழுன்னு வரல ஸோ ஆப்ஷன் பியும் என்னன்னா நம்மளுக்கு தப்பு இப்போ நம்ம ஆப்ஷன் சி வச்சு போட்டு பார்க்கணும் ஆப்ஷன் சி வச்சு போட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு இரநூறு நூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் சாரி ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று ஸோ இதில் வந்துட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நான் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து ரெண்டு நம்பர் இருக்கிறனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஜீரோவை கட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டு மல்டிபிள் பண்ணுறேன் சரியா அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று ஆறு ரெண்டாக நமக்கு பன்னெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று அஞ்சு பன்னெண்டில் அஞ்சு போனால் என்ன வரும் ஏழு வரும் இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது ஈக்குவேஷனில் ஏழு இருக்குது அப்போ இது வந்துட்டு சரி அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் என்னென்னா இங்கே வந்துட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா இந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்டில் இருக்கும்போது நம்ம சால்வ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்து இருபத்தி அஞ்சாவது கணக்கு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இந்த ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன் ஸோ ரூட்டில் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சம்பவம் நம்ம ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் ரூட்டை அதாவது இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் ரூட்டை நம்ம அந்த சைடு கொண்டு போகும்போது அது ஸ்கொயராக மாறும் ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் ரூட்டை ஃபஸ்ட்டில் இருக்க ஸ்கொயர் ரூட்டை நம்ம எடுக்கும்போது நமக்கு அங்கே என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் வாங்கிட்டு வரும்போது ஸ்கொயராக மாறும் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் நயன் நமக்கு மைனஸ் பிளஸ்ல தான் இருக்கு ஸோ ஈஸியா கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு பதிமூணு பிளஸ் ஒன்பது என ஒரு பத்தொன்பது இருபத்தி ரெண்டுன்னு வரும் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு பதினோரு ரெண்டா இருபத்தி ரெண்டு அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு பதினொன்று அப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்துட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த எக்ஸோட மதிப்பை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் பண்ணோம்னா எக்ஸுக்கு வந்துட்டு பதினொன்று மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்பது அப்படின்னா ஒய்யோட மதிப்பு என்னவா இருக்கும் இந்த பதினொன்றில் ஒம்பது போச்சுன்னா ரெண்டு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்கொயரை எப்படி கேன்சல் பண்ணி எடுத்து ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா இருபத்தி ஆறாவது கணக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணுமே என்னன்னா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அஸ் யூஸ்வலாக வந்துட்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியும் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியே பார்த்துடலாமா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லேயே நம்ம எடுத்துக்கலாம் டூ த்ரீஸா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் படி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு டூ த்ரீஸா சிக்ஸு மைனஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ரெண்டு இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன்று ஈக்குவல் டு அஞ்சுன்னு வரணும் ஆறில் ரெண்டு போனால் நாலு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு கரெக்டாக வருது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னென்னா நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் நீங்கள் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஆப்ஷன்லையுமே நீங்கள் செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ரெண்டு இதில் வருது ஒரே மாதிரி வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இன்னொரு ரெண்டு சா ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணியும் நம்ம பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ மேக்ஸிமம் அப்படி வந்துட்டு வராது ஓகே அடுத்து இருபத்தி ஏழாவது கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் பென்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் புக்ஸ் ஸோ நாலு பேனா பேனாவை வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் புக்கை வந்துட்டு ஒய்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் மொத்தம் எவ்வளோ வருது நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபா வருது அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேலும் ஆறு பேனா மற்றும் ஐந்து புத்தகங்கள் ஆறு பேனாங்கிறது ஆறு எக்ஸ்
நாலு பத்தா நாற்பது ஆறு இருபதா நூற்றி இருபது வரும் நூற்றி அறுபது வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு தப்பாக வரும் ஓகேவா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு ரெ நாலு இருபதா நமக்கு ஃபோர் ச எண்பது வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது எண்பது நூற்றி இருபதும் நமக்கு இரநூறு வரும் அப்போ அதுவும் தப்பு அடுத்து மூணாவது ஆப்ஷன் பார்த்தோன்னா பத்தொன்போது கொடுத்துருக்காங்க பத்தொன்போது நாளாக பார்த்துக்கோங்க நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரிமைண்டர் த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸ் வருது ஓகேவா இப்போ எழுபத்தி ஆறு ப்ளஸ் அறுபது எழுபத்தி ஆறு ப்ளஸ் அறுபது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு அறுபது அறுபது நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பத்தி ஆறு வருது அப்போ இது வந்துட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் என்னென்னா நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த கணக்கு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் இரு குறு கோணங்களின் கூட்டு தொகை மூன்றாவது கோணத்திற்கு சமம் அந்த இரு கோணங்களுக்கு இடைப்பட்ட வித்தியாசம் ஐம்பது எனில் முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு கோணத்தையும் கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம்ல நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இரு கோணங்களின் கூட்டு தொகை மூன்றாவது கோணத்திற்கு சமம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு இரு கோணம் நமக்கு தெரியாது ஓகேவா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் டு இசட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது கோணம் இசட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கோணங்களோட கூடுதல் மூன்றாவது கோணத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டு கோணங்களுக்கான வித்தியாசம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் ஐம்பது டிகிரியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் ரெண்டாவது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம இதை ஆப்ஷன்லேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபது எழுபது தொண்ணூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக இருபது ஒய்க்கு பதிலாக எழுபது எக்ஸிட்டுக்கு பதிலாக தொண்ணூறுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது இருபது ப்ளஸ் எழுபது தொண்ணூறு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஓகே ரெண்டாவது கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருபது மைனஸ் எழுபது ஈக்குவல் டு ஐம்பதுன்னு வரணும் ஆனால் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஐம்பதுன்னு வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஆகல கரெக்ட் இல்லை இப்போ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் எழுபது ப்ளஸ் இருபது அப்படிங்கிறது நமக்கு தொண்ணூறு வரும் ஓகே ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஓகே எழுபதில் இருபது போச்சுன்னா ஐம்பது ஸோ கரெக்டாக தான் வருது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கண்டிஷனுமே என்னென்னா இந்த ரெண்டாவது நம்ம ஆப்ஷனில் ச ஓகே ஆகுது ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னென்னா கரெக்ட் ஆன்சர் மூணாவதை நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம் அறுபது அறுபது நூற்றி இருபது வருது ஓகே அறுபதில் அறுபது அறுபது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது அப்படிங்கும்போது நமக்கு அந்த கோணங்கள் வந்துட்டு கூடிடுது ஓகேவா நூற்றி எண்பது தான் இருக்கணும் நமக்கு முக்கோணம் ஆனால் கூடுது அது மட்டும் இல்லாமல் அறுபது மைனஸ் அறுபதுன்னு போட்டால் நமக்கு ஜீரோ வரும் ஐம்பது டிகிரி வராது ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷனும் கட் ஆகுது ஓகேவா சொந்த மாதிரி வந்துட்டு போட்டுடலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரா ஆப்ஷன்லேருந்தே கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ அடுத்த கணக்கு இரு இயல் எண்களுக்கு இடையேயான வித்தியாசம் மூணு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு இயல் எண் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது இங்கே நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் வந்துட்டு ஏபின்னு கொடுத்துருக்கனால அந்த இயல் எண்ணை ஏபின்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் வந்துட்டு மூணு ஓகேவா அவைகளின் வர்க்கங்களின் கூட்டு தொகை வர்க்கங்கள் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஸ்கொயர் பண்ணணும் வர்க்கங்களோட கூட்டு தொகை வந்துட்டு நூற்றி பதினேழு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த இரு இயல் எண்களை காணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை ஃபார்ம்லா போட்டு பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா ஆப்ஷனில் இருந்து பண்ணலாம் நம்ம ரொம்ப யோசிக்கவே வேண்டாம் ஆப்ஷன்லேருந்து ஈஸியாக கொண்டு போயிடலாம் இப்போ ஒன்பது மைனஸ் ஏழு அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு ரெண்டு வருது ஆனால் இங்கே மூணு வரணும் அப்போ தப்பு ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது மைனஸ் ஆறு போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மூணு வருது அப்போ அது கரெக்டு அடுத்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஒன்பது ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆறு ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடணும் ஒன்பது ஒன்பதாக நம்மளுக்கு எண்பத்தொன்று ஆறு ஆறாக நமக்கு முப்பத்தாறு இதை கூட்டணும் அப்படின்னா ஏழு எட்டு பத்து பதினொன்று நூற்றி பதினேழு ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் என்னென்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாவது கணக்கு இதான் கடைசி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிளாஸ் கண்டெய்னிங் ஒரு வகுப்பறையில் உள்ள மாணவர்கள் மாணவ மற்றும் மாணவிகளின் எண்ணிக்கை கூட்டு தொகை ஐம்பதாக இருக்குது ஸோ மாணவர்களை நம்ம வந்துட்டு பீன் வச்சுக்கலாம் மாணவிகளை நம்ம ஜீன் வச்சுக்கலாம் இவங்களோட கூட்டு தொகை ஐம்பதாக வந்துட்டு இருக்குது மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மாணவிகளின் எண்ணிக்கையை விட பத்து அதிகம் எனில் வகுப்பறையில் உள்ள மாணவ மாணவிகளின் எண்ணிக்கையை காண்க ஓகே ஸோ பத்து வந்துட்டு கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் கூட இருப்பாங்க மாணவர்கள் வந்துட்டு பத்து கூட இருப்பாங்க ஓகேவா பி வந்துட்டு என்னென்னா ப்ளஸ் டென்னாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷனில் பாருங்கள் எதில் வந்துட்டு அப்படி இருக்குன்னு இங்கே இருபது இருக்குது பாய்ஸ் வந்துட்டு ப்ளஸ் டென்னாக இ
இருக்காங்க பாய்ஸ் முப்பது பேர் கம்மியாக இருக்காங்க ஸோ அதுவும் கிடையாது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னென்னா கரெக்டு ஏன்னா மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மாணவிகளின் எண்ணிக்கை விட பத்து அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கண்டிஷன் ஆப்ஷன் ஏக்கு தான் வந்துட்டு பொருந்துது ஸோ அவ்வளோதான் ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு சால்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் முப்பது கொஸ்டின் வந்துட்டு நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்த டெஸ்ட்டு பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்த டெஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம